to, co robisz, tak naprawdę w Polsce jest nielegalne, tak? Mm, I tak i nie. To jest tak zagmatwane. Moim i waszym gościem dzisiaj jest Monika Żukowicz, znana jako Hej Monia. Hej Monia. Hej. <śmiech> Wiedziałam, że tak się to wszystko zacznie. Dobra. To chyba taki standard, to taki, co? No to już tak, taki, taki żarcik, który rozładowuje atmosferę przed, przed, przed wywiadem. No bo właściwie ja się teraz trochę denerwuję. On dotknął mikrofonu na przykład. Już wszystko od początku nie musimy nagrywać. Nie, spoko, no, lecimy więc jak dalej. jak powiesz takie hej Monia, to już wszystko... Czyli to jest taki z jednej strony tak. irytujący żart, który zawsze działa, już teraz. Tak, tak, to nie jest irytujący. Uważam że, uważam, że nikt spełnia swoją funkcję i buduje jakiś taki, nie wiem, nie wiem. chociaż nie, ten nikt jest bardzo przypadkowy, wcale nie, mam, nie miałam za nim żadnej dużej strategii, więc dorobia, dorobiam teorię do tego, co już jest. Dobra, no ale zadziałało, już przynajmniej się nie śmiejemy. A dorobiasz teorię, a jakbyś miała taką hardkorową jakąś yy, do tego... No bo wiesz, jakbyśmy, bo żyjemy teraz w takich czasach instagramowych, budowania wizerunku, nie wiadomo, do czego, więc jakby dobudować teorię do takiego niku hej, no to taki już ciepły wizerunek, tego, tego, kobieta w świecie mężczyzna, a mimo wszystko, no nie wiem, jakiś taki, nie wiem, mam nich jakbym była jakąś, no nie wiem, blogerką cichową albo przygodową, a, a tak naprawdę zupełnie jest to przypadkowe, bo miałam 5 sekund na wymyślenie e, Twittera i po prostu, e, i po prostu, dobra, cokolwiek, o, hej, Monia, o, i Bardzo tak. nośne. Tak, tak, tak. I się przyjęło, chociaż szczerze mówiąc, e, trochę mi to teraz uprzykrza życie, ponieważ e, no, przy tym wszystkim prowadzę swój, no, nie wiem, tworzę swój kontent w języku angielskim i nie, nie, nie każdy koniecznie rozumie, o co chodzi z tym Monia i d- dostaję wiele pytań, jak właściwie mam na imię, czy, czy, czy chodziło o hey money, czy chodziło o hey, hey co, I, bo i muszę tak zawsze zazwyczaj opowiadać, że Monia to taka krótka wersja od imienia Monika i e, kiedy wszystko zaczynałam, kiedy zaczynałam, no nie wiem, jakoś wchodziłam dopiero w ten świat, no to w ogóle się nie zastanawiałam dwa razy na tym, na tym nikiem, a potem, no jakoś to się tak zaczęło wszystko rozwijać, na no, ten nick już miałam, więc o, stworzy mi to dużo problemów, tak, no. tak naprawdę na co dzień, więc... No właśnie, wspomniałeś, że zaczęłaś wchodzić w ten świat, może wytłumaczysz w jaki świat. A, w jaki świat, przepraszam, bo tak, no. żeśmy się, no tak, bo dla mnie jest oczywiste, że ty wiesz, a tak naprawdę um, dużo osób... Widzowie nie wiedzą. Dużo, dużo osób może nie wiedzą, także jestem zawodową pokrzystką, jestem zawodnikiem sponsorowanym, właściwie jedną kobietą w Polsce, która jest sponsorowana przez jakąś firmę pokarową, ale z drugiej strony też no nie wiem, ten pokryje jest takim no, egzotycznym, egzotycznym światem, chociaż nie, jest jeszcze Dima Urbanowicz, e, który też jest sponsorowanym graczem e, i też jest z Polski. Więc jest nas, jest nas dwoje. Mm, no i no, jestem pokarzystką i jeżdżę po świecie, gram w pokera w kasynach w Las Vegas, nie wiem, w różnych, na różnych kontynentach, w różnych krajach. Chociaż na co dzień tak naprawdę zajmuję się grą online i streamuję to na Twitchu, więc tak naprawdę siedzę w domu, przy komputerze i pracuję tak naprawdę zdalnie w swoim własnym mieszkaniu, więc myślę, że dużo osób też trudni się takim zdalnym pracowaniem i nie wiedzą, jakie, jakie są tego, jaka jest tego natura, bo o, no nie wiem, czasami, czasami, sobie, czasami sobie tak tęsknię, że fajnie by było no nie wiem, musieć wyjść z domu gdzieś po prostu się, gdzieś po prostu się ruszyć, a pracowanie, pracowanie w domu to jednak jest, no ma swoje plusy i minusy. No ale tak, no ale wszystkim się wydawało, by wydawało, że to poker, poker to nie wiadomo i tak dalej, ale tak naprawdę to się sprowadza do tego, że siedzisz przy komputerze i, 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 i dziubiesz tam te mm, różne rzeczy. A słuchaj, bo podejrzewam, że to nie było tak chyba, że nie wiem, miałaś tam 5 lat i sobie wymyśliłaś, że o, będę grać w pokera i nie wiem, rozkładałaś tam, nie wiem, i ogrywałaś rodziców i miałaś duże kieszonkowe czy coś. Nie, 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 absolutnie. To znaczy, to było trochę przypadkowe, bo wszystko zaczęło się od tego, że jak byłam w liceum, miałam kolegę, który, znaczy kolegę, to był kolega mojej koleżanki, więc ja o nim słyszałam jedynie, że on sobie gra w pokera tego i zarabia sobie jakieś tam pieniądze. A ja byłam bardzo dobra z matmy i jakoś sobie po prostu od początku ubzdurałam, że poker to jest gra umiejętności i jeżeli jesteś dobry z matematyki, to oczywiście przekłada się to na jakieś tam rezultaty. No i ja zawsze byłam takim, no, kujone po prostu i, i tak sobie obzdrałam, że on, ja tak z opowieści go znam, że wiem, że on ledwo zdaje z klasy do klasy i jakoś tam sobie radzi i wszystko mu się tam układa, a ja to dopiero będę wygrywać te pieniądze. No i tak gdzieś w głowie miałam zakodowane, że muszę to kiedyś sprawdzić, muszę to kiedyś tam, no bo wiadomo, jak jesteś dzieciakiem, no to fajnie by było mieć pieniądze, prawda, bo masz jakieś tam kieszonkowe i tak dalej, więc ta wyobraźnia jeszcze bardziej, jeszcze bardziej działa. I pamiętam, że jak miałam 18 lat, to na Monciaku w Supocie 
reklamowała się firma jakaś pokerowa, która rozstawiła trzy stoły, takie ten, zapraszali turystów z tego mąciaka, usiądźcie, dostaniecie za darmo piwo, zagrajcie. Musieli zostawić oczywiście maila, budowali swoją jakąś tam bazę danych klient, potencjalnych klientów. No i pamiętam, kumpel do mnie zadzwonił i powiedział, słuchaj Monika, bo ty kiedyś mówiłaś, że chciałaś się nauczyć tego, tego. No wiadomo, ciężko jest znaleźć, nie wiem, sześć osób, które chciałyby z tym zagrać, które mają żetony, które mają karty, więc, e, więc to była taka okazja, no mówię, no dobra, idziemy. No i tam było jakieś takie, nie wiem, pięć minut wstępu i potem rozdawali karty, można było wybrać koszulkę, jakieś takie to było wiadomo, takie wakacyjne coś. No i poszłam tam, no, rzeczywiście przedstawili te zasady. No i gramy tam ten jakiś tam pierwszy taki mini, mini turniej, bo to był taki turniej jednostołowy. No i, no i wygrałam tą koszulkę, w ogóle wygrałam ten pierwszy, pierwszy w życiu taki ten mini turniej. Masz w jakiejś antyramie teraz? Czy? Mm, chyba, nie no, nie było żadnego dyplomu, ale, ale wygrałam, nie, nie, nie. A chciałem, że koszulkę Koszulkę, wyżej. wiesz co, nie, 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 absolutnie nie, bo potem już tyle tych koszulek miałam, że one straciły jakieś tam, wiesz... Ale wiesz, pierwsza, 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 pierwszy dolar pierwsza. zarobiony. Nie, nie mam, o nie. Kiedyś na aukcji jakbyś kiedyś wystawiła. Kiedyś na aukcję, rzeczywiście, ale jestem, ach, wiesz, ale wtedy, no kto by pomyślał, że kiedyś mi się to, wiesz, przełoży na cokolwiek, czy w ogóle przyda. W każdym razie dla mnie to był taki znak z nieba, że, że miałam rację, że tak mi się właśnie wydawało, że, że przecież ten pokr jest dla mnie i rzeczywiście mam to w sobie gdzieś tam. No i tak to w ogóle już podziałało na moją wyobraźnię, podbudowało moje ego i tu już tym bardziej miałam takie w głowie, że muszę to jeszcze kiedyś jeszcze raz sprawdzić. I właściwie chodziłam tam codziennie, to wszyscy wakacje, bo to były jeszcze wiesz, czasy, czasy między liceum a studiami. No to... Były najdłuższe wakacje? E, nie, to właśnie było chyba jeszcze przed maturą, ale ja mam urodziny w lutym, więc, e, więc akurat miałam 18 lat, zanim szłam do trzeciej klasy licealnej. Więc, a, więc akurat jeszcze tam chodziłam w wakacje, było super i poznałam A musiałaś mieć 18 lat, żeby tam grać? Był taki tak, wymóg? Tak, no. tak, tak, tak. No, no nie, no, trzeba być, wiesz... <śmiech> Zresztą piło za darmo się dostawało, jak się tam, tam, tam przychodziło, więc to, to kolejny wymóg. No, a co jeszcze takie bezalkoholowe nie było na tyle popularne? Nie, 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 absolutnie nie, absolutnie nie. To już było parę, parę lat temu. W każdym razie, no gdzieś tam to się wtedy zaszczepiło, no ale z drugiej strony też trzeba mieć nie, jakiś budżet, jakiś tak zwany bankroll, żeby, żeby tam, nie wiem, próbować grać więcej i tak dalej. Były w tamtym czasie jeszcze jakieś turnieje darmowe, bo to był jeszcze czas przed ustawą hazardową, więc jakieś tam turnieje darmowe były organizowane, to był naprawdę fajny czas. No ale potem jakaś ustawa hazardowa weszła, to się zrobiło trudniej dostępne. Ja też zaczęłam studiować, najpierw studiowałam biotechnologię, potem farmację, więc to też zeszło jakieś na drugi tor, ale zawsze mi towarzyszyło w postaci hobby, jakieś takie moje, moje pasy, moje zajawki, którą miałam gdzieś obok tych studiów, tego, 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 tego pnia, tego, tego co powinnam robić. No, a potem, a potem skończyłam studia, stwierdziłam, dobra, to zrobię sobie tak zwany gap year, bo bardzo dużo ludzi tak po prostu robi, że po prostu robi sobie taką roczną przerwę, zwiedza świat i tak dalej. Stwierdziłam, zrobię sobie rok przerwę, zobaczę, czy mi się uda żyć jako profesjonalny pokorzysta i czy, czy, czy rzeczywiście uda mi się na tym zarabiać e, takie pieniądze, które pozwolą mi się utrzymywać. I wyprowadziłam się na Maltę, ponieważ w Polsce nie można obecnie grać w pokera. Tak... No właśnie, to co robisz tak naprawdę w Polsce jest nielegalne, tak? I tak i nie, to jest tak zagmatwane. Wiesz, jak działa polska polityka. No i w tamtym czasie ta ustawa hazardowa jest takim odzwierciedleniem tego, jak ta polska polityka funkcjonuje, bo pamiętam, tak mi się przynajmniej wydaje, że ta ustawa hazardowa miała na celu nie wiem, przeciwdziałaniu tym, tym automatom i tak dalej, bo tam jakieś machlojki szły grube. No i no to jak ci politycy tak siedzą, no to co, no to te maszyny, te takie, no to co, to może poker? No i tak rzucili tego pokera do tego worka, tego się nie zastanawiając, tam podpisali na kolanie tego, okej, okay, klepnięte. No i oni, no, nikt tego nie, nie sprawdził, czy to, czy to rzeczywiście jest taka gra losowa, czy gra umiejętności, bo przecież w wielu krajach ta gra funkcjonuje doskonale i no i no, no po prostu tyle, to jest taki, taka branża, w której naprawdę, jeżeli jest organizowany turniej, powiedzmy w Barcelonie, tam tylu pokorzystów przyjeżdża, tyle pieniędzy zostawiają w tym mieście. Jakby ktoś zorganizował taki turniej w Sopocie na przykład, to by przyjechało tyle ludzi z pieniędzmi, którzy by zostawili te pieniądze w ogóle w, ty, w tym Sopocie i to wszystko by tak, no nie wiem, ja, ja po prostu, no nie wiem, już mi się po prostu gotuje się w środku, no ale w każdym razie, no i te, ta ustawa została tak podpisana, nikt się tym nie przejmuje, nie ma żadnych organów władzy, które by się... No i ta ustawa też jest skonstruowana w ten sposób, że jest to niezgodne z prawami Unii Europejskiej, więc operatorzy gier pokerowych są w stanie dalej dostarczać te gry pokerowe. Jednocześnie nie jest to dozwolone, ale w momencie, kiedy nie wiem, zostałby zablokowany dostęp do, ty, do tych gier, to ta, ten operator pokerowy może pozwać państwo, e, to, to, no, wchodzimy już, no i to po prostu robią się jakieś no, no, no straszne schody. Zresztą no, opowiadam o tym już dwie minuty, jeszcze nie jestem nawet w połowie, a 
widzę, widzę w twoich oczach już takie przerażenie. Nie, w sensie, wiesz, no, tak. ja myślę, że większość osób nie zdaje sprawy z zawiłości tego tak. tematu. Ale wiesz, bo to jest też tak, że okej, okay, zrobili, zrobili tą ustawę, ale tak w praktyce ani nikt nie ściga tych ludzi za to. W sensie ścigają czasami. No tak, bo, bo tak naprawdę y, są jakieś kasyna, prawda? Chyba tak, w, i, tak, I tak dalej, tak. więc podejrzewam w tych kasynach może w Polsce, tak? Że tak. można grać w pokera w tych kasynach? Ogólnie można, tylko w ogóle się to nie opłaca, bo jest narzucony absurdalny podatek, który um, z tego, co mi się wydaje, nie jestem na 100% pewna, ale ten podatek... Powiedzmy, że masz wpisowe um, 100 zł. 100 zł do turnieju i powiedzmy wygrałeś 200 zł, tak? Mm. Powiedzmy, za pierwszym miejscem było 1000, ale ty tam zajęłeś któreś tam miejsce, więc wygrałeś... Um, Jakbym wygrał 200 w pokera, wow. No, no, ale powiedzmy, <laughs> wygrałeś 200, no i potem idziesz do kasy, no i zapłacisz od tego podatek 30%. No, ale płacisz podatek nie od swojego tego, wiesz, wygrania, bo tak naprawdę wygrałeś, mm. e, tak, 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 tak naprawdę zapłaciłeś 100 zł. Powiedzmy, że byłeś w tym kasynie 5 razy, czyli tak naprawdę włożyłeś 500 zł, a wygrałeś 200 i tak naprawdę jeszcze zapłacisz podatek od tego i, i tak naprawdę nikt nie patrzy na to, że ty nie jesteś na plusie, a mm. tak jak na przykład masz firmę, no to tak naprawdę odprowadzasz podatki tam, nie wiem, kalkulujesz, ile włożyłeś, ile wyciągasz i tak dalej, no i odprowadzasz podatek od jakiegoś tam no, rachunku, różnicy i tak dalej, a tu płacisz podatek od tych 200 zł, i może tak naprawdę zainwestowałeś 500, więc to w ogóle nie, nie ma racji wietu, więc są dostępne gry raczej, no, zresztą wydaje mi się, że ktoś tam na pewno to gra, no bo ludzie, no to, to jest w ogóle fajna forma rozrywki, więc zawsze, zna, zawsze znajdą się jacyś amatorzy, ale no już wygrać profesjonalnie, utrzymać się z tego, myślę, że nie, nie ma tracji bytu. Wiem, że teraz dozwolone są jakieś takie ligi pokerowe z maksymalnym wpisowym 20 zł, których może dostać nagrody rzeczowe. Ale to Czyli to, tak to, jak to, kółko szachowe w szkole. Tak, 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 tak coś, na, coś na tej zasadzie, gdzie ludzie próbują coś tam, coś, tam, coś tam działać, ale żeby zajmować się tym profesjonalnie, to absolutnie nie, zwłaszcza, że no nie wiem, powiedzmy wygrasz 100 tysięcy dolarów w internecie, chciałbyś to wypłacić, kupić sobie mieszkanie czy samochód, no fajnie by było to opodatkować, tak? A w tym momencie no, nie jest to możliwe, żeby to opodatkować w jakiś normalny sposób, więc, więc e, w praktyce nie. Zresztą ja też prowadzę tą działalność w miarę publicznie, więc nie chcę się narażać w żaden sposób i też nie chcę promować pokera otwarcie no, no w Polsce. No, no nie, chcę, nie chcę sobie robić pod górkę, tak? zwłaszcza, że nie wiem, granice są otwarte, mogę sobie swobodnie podróżować też, no, nie wiem, pozwala, pozwala mi to, też mnie tak popycha w ten świat. i um, no, zaczęłaś właśnie y, o Malcie, właśnie, o, jeśli chodzi o świat, tak? O Malcie, bo, bo, bo rozumiem, że to była decyzja nie 100%, także o, chciałaś tak, wyjechać na Maltę. Tak, tak, tak. Zostałam propozycję współpracy z firmą pokerową, a, z firmą pokerową, która właśnie też rezyduje na Malcie i mieliśmy problemy po prostu z wypłacaniem tych pieniędzy, bo ja nie mogłam założyć sobie firmy w Polsce, która zajmowałaby się promocją pokera, bo jest to no, niezgodne z prawem, więc musiałam taką, taką firmę założyć e, po prostu za granicą, no a to jest w miarę jakimś takim rajem podatkowym, więc wszystko się dodawało, tak, siedziba tej firmy znajduje się tam, ja mogę sobie tam otworzyć firmę, oni mogą mi wypłacać pieniądze, więc dość fajnie wszystko tak złożyło w czasie, bo ja skończyłam studia, mogłam sobie wyjechać, otworzyć tam swoją firmę i, i po prostu się tak ładnie, ładnie zazębiło i no i, no i fajnie to wyszło. No i potem jak już się zaczęła ta Malta i dostałam kolejne kontrakty, kolejne współpracy, więc suma summarum, no w jaki sposób muszę znajdować się poza granicami Polski i, i tyle. Więc to, to tak brzmi śmiesznie, bo trochę nie, niektórzy mogliby to podpiąć pod takie wygnanie, tak, że o, musiała wyjechać, nie ma wyboru i tak dalej. Ale z drugiej strony można na to również spojrzeć w ten sposób, że no, też mi pozwala to poszerzać twoje horyzonty i... Czy w takim razie nam za granicą w ogóle bardziej się opłaca prowadzić firmy niż w Polsce? A, pfu, na, Malta, na Malcie jako takiej na pewno. A, jeżeli chodzi o pokera, mm, na przykład Wielka Brytania jest takim to, po prostu doskonałym krajem. Tam po prostu przyjeżdżasz, nie dość, że masz jeszcze ubezpieczenie zdrowotne od, od państwa, więc w, ogóle, więc w ogóle fajnie, ale oni tu mają raczej swoją kulturę, bo rzeczywiście jak wejdziesz do, do tej Wielkiej Brytanii, no to widzisz, że ludzie no, oglądają wyścigi konne, psie wyścigi, wszystko i tak dalej. U nas tego w polskiej kulturze raczej nie ma, nie ma takiej takiej... A, to, to, tego, takiego, takiego zawzięcia no, gamblingowego, nie wiem, ja nie wiem jakiego słowa użyć, ale na, na przykład we Włoszech też jest taki dosyć popularny. Po prostu są kraje, które to po prostu mają te krwi. Zakorzenione. Tak, zakorzenione. O, to jest dobre słowo. Zakorzenione. U nas tego raczej nie ma. A z drugiej strony też pokryć, cieszy się bardzo dużą popularnością tutaj w Polsce. Nie wiem, czy to działa w ten sposób, że owoc zakazany smakuje lepiej i dlatego też dużo ludzi ekscytuje się no, tymi rozgrywa, rozgrywkami pokerowymi. Na przykład ostatnio były organizowane polskie mistrzostwa pokera, w Bratysławie, na których też byłam, tam przyjechało ogromna ilość ludzi. Tam nie było w ogóle miejsc, żeby, bo jest ograniczona liczba miejsc, takie są wyobraźnimy stoły pokerowe, wiadomo, przy każdym stole jest 9 miejsc. 
No i tam po prostu nie było wystarczającej ilości stołów, wystarczającej ilości krzeseł. Każdy chciał zagrać. Tyle Polaków tak naprawdę się lubuje w tym pokerze. I to też jest taka mm, fajna forma rozrywki. Na przykład teraz mieszkam w Biedniu i tam funkcjonuje kasyno, które jest w jednym budynku. Jak wchodzisz do budynku, na parterze jest kręgielnia, y, jakieś tam bil, bilardy, jakieś tam takie Czyli ośrodki. bardzo szeroko jest. Tak, na drugim piętrze jest kino, restauracje, puby. Na trzecim piętrze jest sala pokerowa. I to jest wszystko włożone pod jeden taki no, no, dach jakiś rozrywkowy. Tak? Czyli, nie wiem, jest piątek wieczór, chcesz iść ze znajomymi, no nie wiem, no, u nas no, też są bilardy jakieś tam z, nie wiem, z kręgielni i tak dalej, ale tam to wszystko jest w takiej formie, że to jest po prostu opcja rozrywki, że to nie jest jakimś, nie wiem, kryminałem czy cokolwiek innego, tylko to jest po prostu coś, co możesz zrobić w piątek ze znajomymi, po prostu pójść sobie pograć w karty z profesjonalną obsługą, która będzie po prostu rozdawać. I to jest ten sposób tak. Czyli w tym momencie w Polsce zostaje tak naprawdę albo granie za jakieś tam... 20 za, złotych, tak, i tak. Na, wychodzenie na minusie faktycznie, lub granie po prostu sobie w domu ze znajomymi i tyle, tak? Nie można grać w domu ze znajomymi. Właśnie to jest, to jest ostatnia była afera, to się wydarzyło chyba miesiąc temu tutaj w Gdańsku, ktoś organizował jakieś tam gry, bo jeżeli w, w, ty robisz sobie licencję na organizowanie takich gier tu w Polsce, no to dostaniesz tą licencję, maksymalne wpisowe to 20 zł, jedyne co można wygrać to nagrody rzeczowe, więc tam będzie jakiś, nie wiem, czajnik wygrywają, nie wiem, <grywka> ramkę do zdjęć, no tak. I ktoś sobie organizował turnieje w Gdańsku, takie bez licencji i tak dalej, jakieś tam, tam gierki, no i tam właśnie policja wyjechała, zrobiła jakiś tam wjazd, wielki sukces policji, tam ma 20 dziadków sobie się działo i sobie grało w te karty, tak, i to był wielki sukces policji. Policji. E, i, I to się odbiło, to się odbiło takim echem. Czekaj, coś innego chciałam powiedzieć. Czekaj, jakie było pytanie? O, o, to, to, o tym, czy w domu można grać. Aha, o tym, czy w domu można grać. No i teoretycznie, jak nie masz. No właśnie tak czytałam te artykuły na temat tej akcji, co się wydarzyło w Gdańsku. No i ci reporterzy tak słusznie spostrzegali, że właściwie zgodnie tak z prawem, no to nawet w domu nie można sobie zorganizować takiej gry. No to jest taki absurd. No teoretycznie, jak rozstawiasz sobie żetony w domu, no wiadomo, że policja ci nie wiedzie, ale to jest nielegalne. I to jest właśnie, to też obrazuje w jakiś sposób ta, ta ustawa jest skonstruowana, taka, taka, taka absurdalna, no ktoś to po prostu machnął, dobra, jest tam ten, no i tam ludzie organizowali jakieś e, organizacje, wolny poker i tak dalej, oni chcieli zmienić to prawo, naprawdę dzia, działali chłopaki, no, starali się, chodzili. Ale co, ściana podejrzewa? Ściana, no nikt nie chce z nimi rozmawiać, był też jeden taki pan polityk, który też chciał właśnie sobie tak wyborców zgromadzić, też tam działał, walczył z tym pokerem, ale nie, to jest taka ściana, to jest tak, wiesz, zamiatane, tak, a, nie zawracajcie głowy, no bo wiesz, no, z drugiej strony, no, to, kto, będzie, kto będzie się tym podejmował, to, to trzeba było, wiesz, przez studiować i tak dalej, ale dużo jest krajów, którzy mają takie, takie przepisy skonstruowane, takie no w ogóle no, od, od czapy, na przykład Czechy były bardzo fajnym krajem, jeżeli chodzi o, o prawo pokerowe i też mieli właśnie jakiś taki problem, że ktoś tak gdzieś jakąś ustawę zrobił i też zrobiło, zrobiono im poschodę, to można było dalej grać, grać w te gry, ale Czesi nie mogli, a inni te zagraniczni ludzie, którzy przyjeżdżali do Czech, mogli sobie grać taki duży turniej, bo co roku w Czechach w Pradze jest taki bardzo duży festiwal pokerowy i tam rzeczywiście wszyscy przyjeżdżali, a Czesi mieli pod górkę, bo oni byli, wiesz, tak jakby nie mogli grać pewnego określonego formatu turniejowego i tak dalej. I z kolei istnieje w Unii Europejskiej taka grupa, która się polityczna, jak oni się nazywali, nie wiem, ale oni tak jakby z doskoku mogą pomagać e, w takich sprawach politycznych i oni mhm. rzeczywiście Czesi jakoś tam rozwiązali ten problem, bo ja coś tam Opowiadam już takie rzeczy trochę chyba od Czech, nie, 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 okay, okay. No ja nie pamiętam tego słowa, a ostatnio o tym ze znajomym, właśnie ze znajomym z Czech rozmawiałam i on mi użył tego słowa i teraz mnie to tak męczy, że nie pamiętam. Ale właśnie ci, ci tacy z, zewnętrzni właśnie z Unii Europejskiej przyszli i pomogli im tam jakoś to w miarę ogarnąć i wiem, że to już, tam już teraz wychodzi na prostą. Ale rzeczywiście są kraje, kraje w Unii Europejskiej, które są bardziej otwarte na pokera, są kraje, które są mniej otwarte. No właśnie, czy są takie kraje, że, że w ogóle jest to na tyle przestępstwo, że po prostu od razu zamykają cię na 25 lat? A... Takie, takie, wiesz, kraje, które pokerzyści omijają, omijają szerokim łukiem. Myślę, że wbrew pozorom tak naprawdę w każdym kraju znajdą się jakieś gry, w, ka w każdym, w każdym, w każdym, bo... E Czyli nie jest tak najgorzej u nas w sumie? To wychodzi? Chociaż mm. jeśli chodzi o pokera, tak, ale... To, ale ogólnie... No nie wiem, nie, to znaczy... Ja wiem, że są ludzie tutaj, którzy mieszkają w Polsce i dalej się tym trudnią, bo tak jak wspomniałam wcześniej, gry są dostępne przez operatorów online i rzeczywiście ci chłopacy dalej tutaj siedzą, grają sobie, bo Polska jest tak niesamowicie tanim krajem. Ja tak strasznie chciałam mieszkać w Polsce, to jest tak tanio i w ogóle ładnie, ale no i wiem, że są chłopaki, które tutaj dalej siedzą. Wiem, że na, na przykład Norwegia też ma takie... Mm, Norwegia na przykład nie ma kasy sam, sam, sama w sobie i ci Norwegowie raz, raz w roku mają taki festiwal w Irlandii i tam oni lecą do tej Irlandii, piją i tak dalej. No wiadomo, bo oni mają też jakoś 
w miarę sp- dro- drogi ten alkohol, więc to też jest bardzo fajny festiwal, na który warto pojechać do tej Irlandii, bo ten tłum Norwegów, oni są spuszczeni ze smyczy, jadą do tych innych krajów i tam sobie e, biesiadują, więc to jest też fajne, więc tak, jeżeli tak wziąć pod lupę każdy kraj, każdy ma jakieś tam w miarę, a w miarę inne przepisy, ale jest taka grupa krajów, która w ogóle zupełnie otwarto traktuje sprawy pokera, czyli na przykład Wielka Brytania, Austria, Malta, więc, więc są takie kraje. Ale na przykład, nie wiem, Francja ma swój jakiś taki zamknięty, zamknięty rynek, czyli Francja ma pulę graczy, która gra, nie wiem, Francja, Hiszpania, mhm. Włochy. Tylko między sobą po prostu. Tak, po prostu. tak, są jakoś tak ograniczeni jakimś tam, nie wiem, prawem podatkowym czy cokolwiek. Nie wiem, aż tak w to nie wdrażam. Ja po prostu wiem, że jak wszyscy mówią, dobra, Austria jest nowym krajem, to tam jadę i ten, tam są też znajomi, więc ma to sens. Teraz może być ciekawe przez Brexit, ale nie, nie, no. nie wiem, jak to tam się będzie. Jeszcze się nie zastanawiam. Myślę, że to czas pokaże. Tak, pewnie tak. Tak opowiadałeś o różnych krajach. Twoja praca też wiąże się z wyjazdami. Tak. Jakie miejsce takie najciekawsze odwiedziłaś z Twojej perspektywy dzięki tej pracy? No, co roku leży, jeżeli już praktycznie do Vegas, już tak za cztery razy, tak rok, rok w wakacje jestem w Vegas, bo w Las Vegas odbywają się Mistrzostwa Świata i, no i to jest taki festiwal, który trwa miesiąc, półtora miesiąca. Ja się po prostu siedzi w tym Las Vegas i kiedyś mi się dowodował o takim spełnieniu marzeń. Na obecną chwilę bardzo nie lubię Las Vegas, strasznie, strasznie jest to takie, o, no nie wiem, tam, tam się nie da odpocząć, tam się po prostu nie da odpocząć, jest to takie miejsce ekscytujące rzeczywiście, ale... Ale nie. Pamiętam, jak pierwszy raz jechałam, to mi się tak wydawało, Boże, w ogóle to jest świat, to jest świat, ale na, na dzień dzisiejszy naprawdę chętnie wybrałabym zupełnie inne destynacje niż, niż Las Vegas. Bo mi się to też zawsze wydaje, no tak jak ktoś, nie wiem, no tak jak ja sobie gdzieś tam mm-hmm. planuję kiedyś na tą Jamajkę polecieć i mm-hmm. każdy, kto gdzieś tam słucha tego rega, tak. myślę, że chciałby tak. mniej więcej na tą Jamajkę polecieć, to tak myślę, że właśnie Vegas to spełnienie marzenia, marzeń tak. każdego, kto tak. lubi grać w pokera, czy w ruletkę, czy w cokolwiek. Tak. Tak, 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 tak. No to, to się właśnie w, ta, w ten sposób mieni. I że myślę, że Vegas jest takim fajnym miejscem, rzeczywiście fajnie tam pojechać na kilka dni, na tydzień, ale się tam siedzi ten miesiąc, to jest po prostu dramat. Wiesz, wyobraź sobie, że nawet jak chcesz mieć dzień przerwy, to no, wychodzisz na ulicę i wiesz, dalej jest tłum ludzi, dalej są te światła, jakieś dźwięki i tak dalej. Ciężko się tam... Rzeczywiście to miasto nie śpi? A, wiesz co, tak naprawdę to wygląda tak, że jest taki, taki centrum, które się nazywa... Strip i po prostu jest taka długa, długa ulica, na której są te wszystkie kasyna, kompleksy i tak dalej. Ale jak się tak wyjedzie na, za miasto, bo w tym, w tym roku na przykład mieszkałam sobie e, no, w takim domku jednorodzinnym z kolegami, wynajęliśmy sobie po prostu domek. Taki, no, no i to, to, to rzeczywiście miało wtedy sens, bo wtedy rzeczywiście idziesz do sklepu, kupujesz ten, jakiś tam, sam sobie gotujesz i da się w miarę sposób odpocząć, więc to jest, jest to takie centrum głośne, straszne i tak dalej. Tam na przykład teraz mieszkałam przez cały miesiąc, to było straszne. A to ubocze to jest no, normalne, normal, normalne miasto, uniwersytet przedszkola i tak dalej, więc to, to rzeczywiście się tak wydaje. No, no jest to całkiem spore miasto tak naprawdę, więc... No, a jakieś przygody Cię spotkały? Och, milion tysięcy przygód. Tak, no to takie nie. jakieś najlepsze smaczki może. Taka, taka pierwsza przygoda, pamiętam jak pierwszy raz jechałam do Vegas, to było jeszcze w formie, bo ja byłam wtedy takim bardziej blogerem niż pokerzystą, bo też przeprowadzałam wywiady z pokerzystami i pewna firma w pokerowa wysłała mnie tylko Las Vegas, że miałam robić wywiady, reportery, reportaże i tak dalej. I miałam zarezerwowany hotel, tam powiedzmy, nie wiem, od 15 lipca czy czerwca, no nie wiem, nieważne. No i przyjechałam z Vegas i okazało się, że mój kolega ze studiów, który jest rok w rok w Stanach Zjednoczonych, akurat w tym samym dniu jest w Vegas, on mówi, Monika, ja cię odbiorę, ja cię odbiorę z lotniska i pojedziemy sobie, zobaczymy Hoover Dam i jakieś tam inne, jakieś tam inne lokalizacje. Ja mówię, super, bo ja pewnie tego w życiu nie, nie ogarnę, no bo pierwszy raz lecę do Stanów. Skąd ja, skąd ja będę w ogóle wiedziała, ja byłam trochę przerażona, a jeżeli miałam tą perspektywę tego, że mój kolega mnie odbierze z lotniska, to ja się czułam już tak bardziej bezpiecznie. No i rzeczywiście on z tego lotniska. I tak jak obiecał, rzeczywiście pojechaliśmy najpierw na e, oglądać co Hoover Dam i potem, ja, ja już byłam taka dosyć zmęczona po tej podróży, wiadomo, i tak nie do końca wiedziałam, co się dookoła mnie dzieje. On mi mówi, że no to jeszcze od razu rzutem, rzut beretem do, do Wielkiego Kanionu pojedziemy, odhaczymy i wtedy sobie już będziesz pracować przez następne dni. Ja mówię, no okej. Okay. No i taka już byłam zmęczona, zasnęłam w tym samochodzie. Otwieram oczy, środek nocy, no na jakiejś pustyni. Mówię, gdzie my jesteśmy? On mówi, no, no, bo ja się zgubiłem tego, za, za chwilę już będziemy. Ja mówię, ja byłam tak zmęczona, bo ja nie spałam chyba dwie doby, bo miałam taką jak, jakąś dziwną podróż też. No i tak, no, no okej, okay, no co miałam zrobić? Byliśmy, byliśmy gdzieś daleko, w ogóle ciemność, w ogóle żadnych świateł, niczego, bo tam no, właściwie dookoła jakaś jest pustynia. 
No mówię, no okej, okay, no co mam zrobić? <śmiech> nie, nie, niech jedzie. Oka- oczywiście okazało się, że Wielki Kanyon jest w ogóle daleko od Las Vegas, jakieś takie poczciwe 5 godzin drogi. E, do tego on się rzeczywiście zgubił. E, do, tego, <śmiech> do, tego, do tego, jak potem jak już tam byliśmy, to okazało się, że tam jest jeszcze jeden kanion, który koniecznie on chciał zobaczyć. Ja byłam szczęśliwa, że on, no, szczęśliwa i zła, bo z jednej strony ja też mam tą taką kujońską krew w sobie, więc jeżeli mam jakieś zlecenie, to ono musi być zostać spełnione i no, nie cierpię, jak się spóźniam albo coś bo Obowiązki przyjemności. Tak, i że nie cierpię napisać, że no, nie mogę tego zrobić albo coś, więc z jednej strony byłam wdzięczna, że mam szansę zobaczyć te wszystkie cudy świata, a z drugiej strony ja się po prostu gotowałam, więc dzisiaj się śmiejemy, że on mnie wtedy tak porwał, bo on nie, chci- nie chciał mi powiedzieć prawdy, że to jest daleko, bo ja bym się nie zgodziła tam pojechać, więc e, uprowadził mnie mój własny przyjaciel na oglądanie Wielkich Kanionów. Ja byłam tak wściekła na niego, ja byłam, ja byłam tak strasznie na niego wściekła, ale po latach już teraz się śmiejemy z, z tej całej sytuacji, ale ja myślałam, że go zabiję, bo ale wtedy jeszcze w, pierwszy, w pierwszym odruchu to byłam taka zmęczona i nie, nie do końca kojarzyłam, co się dzieje, ale potem jak następnego dnia, bo musi, mus, musieliśmy wziąć nocleg, bo to było tak Daleko. Jezu. No, potem wróciłam do Las Vegas, bo to zajęło nam dwa dni, więc byłam dwa dni, byłam dwa dni spóźniona do mojej pracy. Przyjeżdżam do hotelu, na którym miałam rezerwację tak na trzy tygodnie, no i oni mi mówią, że moja rezerwacja przepadła i przepraszamy, ale nie ma pani już u nas miejsca. Ja byłam w szoku, ja myślałam, że ten hotel jest zapłacony, no bo byłam wysyłana z firmy i tak dalej, że nie ma znaczenia, czy ja się zgłoszę dzisiaj czy dzień później, a nie zadzwoniłam do nich, żeby ich uprzedzić, że, że się spóźnię. Więc stałam się bezdomną Moniką w Las Vegas z walizką, bo mój, bo mój kolega Kamil odstawił mi pod hotel i powiedział, no to już jesteś zostawiona, pa. No i pojechał, a ja stoję i nagle się okazało, że jestem bezdomna. W tym samym czasie w Polsce była jak, jakiś środek nocy, więc nawet próbowałam w Polsce, no w Europie, próbowałam się skontaktować z tymi ludźmi, co mnie tam wysłali, żeby jakoś to rozwiązać, no bo te wszystkie pieniądze, to wszystko było opłacone od nich, tak? Więc ja teoretycznie nie wiedziałam, czy jak ja sobie wezmę coś innego, czy, czy to w ogóle czy, czy ja mogę, czy co w ogóle. Ja też byłam pierwszy raz w Stanach, więc ja też do końca nie wiedziałam, co, co ja mam z tym zrobić. Więc tak siedziałam, tak usiadłam. Mówię, Boże, jestem bezdomna, nie wiem, co mam z tym zrobić. Taki, to było takie, o, takie dziwne. Jeszcze podczas tego samego wyjazdu zgubiłam portfel, który się potem znalazł, więc takie, takie przygody. Ale też na przykład z takich pokrowych przygód, mm, Przegrałam kiedyś zakład, taki to już też było chyba, nie wiem, dwa lata później, przegrałam zakład i w ramach tego przekładania, to było w Bułgarii, graliśmy jakiś tam festiwal w Bułgarii i przegrałam ten zakład z organizatorem tego, tego festiwalu i w ramach kary musiałam wziąć taki bardzo stary samochód, bez klimatyzacji, okno mu się nie otwierało, tak gąbka z dachu mu tak spadała on był, i musiałam codziennie rano jakieś tam wody dolewać do systemu chłodzącego. To był bardzo, bardzo duży samochód i on mi kazał tym samochodem w ramach kary jechać z Bułgarii do Portugalii, w Portugalii kupić y, jego ulubionego kurczaka Piri Piri i dostarczyć go do tego kurczaka, do jego biura w Estonii, bo jego firma znajduje się w Estonii. I no, to bardzo Jeszcze, żeby bolało. był świeży, tak? Nie, 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 on oczywiście nie będzie świeży, ale chodziło o jego czystą satysfakcję, bo to był bardzo świeży. Myślałem, że, nie, wiesz, nie, że tam nie, nie. Oczywiście nie za chodzi, kółkiem. Nie chodziło o zjedzenie tego, tego, ale chodziło o dostarczenie, więc no, to był bardzo śmieszny zakład. E, jeżeli ja bym wygrała ten zakład, ten że mój kolega musiałby pracować w supermarkecie przez, przez miesiąc, co dla osoby, która jest biznesmenem, takim, który ma wiesz, swój styl życia i tak dalej, było nie do pomyślenia, się bardzo nerwowo, zwłaszcza, że pierwszą rundę naszego zakładu ja wygrałam, wszystko, wszystko żyło w dobrym kierunku. No, ale ostatecznie przegrałam ten zakład. W każdym razie, no i wykonałam tą trasę. Boże, nigdy tego nie zapomnę. Wykonałam tą trasę. Z... Samotnie? Nie, właściwie nie, bo potem dołączyli się do mnie znajomi. W sensie, w sensie tą, trasę, tą trasę z Bułgarii do. Bo przez Wiedeń jechaliśmy do Wiednia, przyjechały ze mną, ze mną trzy osoby, znajomi. Potem z tego Wiednia do Barcelony jechałam sama. Było straszne, no, było takie straszne. Jeszcze pamiętam, dostałam, na drogę dostałam wino, żeby, że jak będę miała trudne, trudne, trudne momenty, żebym sobie to wino wypiła. Ja to wino postawiłam gdzieś tam na tylnej szybie. Ono mi wybuchło, było gorąco, to był środek lata, 40 stopni, a w samochodzie pewnie jeszcze więcej. Posz, poszłam gdzieś chyba, bo ja sobie zwiedzałam tak po drodze. Mówię, dobra, jak mam tą karę, to będę sobie zwiedzać po drodze różne rzeczy. I zatrzymałam, pamiętam, zatrzymałam się w Pizie, chciałam zobaczyć krzywą wieżę w Pizie, zostawiłam ten samochód. Wracam do tego samochodu, otwieram drzwi i mówię, no w tych Włochach to w ogóle pachnie już nawet winem. A ono mi tak naprawdę eksplodowało to wino, tam w ogóle nie było klimatyzacji. Ten korek wyleciał, więc to, to wino to się tam, wiesz, rozgotowało i tak dalej. Ja w tym samochodzie śmierdzącym jechałam, bo to było straszne. To było Fajnie, straszne. jakby się policja złapała w ogóle. No, a ten samochód był w ogóle pokolorowany, bo on mi taki nie dość, że stary samochód bez otwieranych szyb i tak dalej, to jeszcze on był sprayem pomalowany w różne jakieś takie śmieszne rzeczy, więc rzucałam się, rzucałam się <śmiech> na drodze. No tak widok, w oczy. W oczy, o właśnie w oczy. Potem dojechałam do Barcelony i miałam znowu kompanów podróży, dojechałam do Portugalii, wróciłam z Portugalii znowu do Barcelony i wjechaliśmy do Andory. I to jest śmieszne, bo jak dojechałam z powrotem do tej Barcelony, to ten 
gość, z którym przegrałam zakład, on tam był, więc on stwierdził, no to do Andory się przejadł, bo jeszcze nigdy tam nie byłem. Pojechaliśmy do Andory i ten samochód się zupełnie zepsuł w tej Andorze, zupełnie on był do kasacji i, i to tak się skończyło, się skończyła moja przygoda, nie dojechałam do Estonii e, z tym kurczakiem i ten samochód został wywieziony na takie, wiesz, do prasowania samochodów, razem z tym kurczakiem w środku, Jezu, straszne, straszne to było, straszne to było, straszne to było, no i to było szalone, także prawie mi się udało dokonać tego, ale, ale Andora, zwiedziłam Andorę, myślę, że normalnie do Andory bym chyba nie trafiła, super miasto, takie... Taki... Że takim przypadkiem trochę. Tak, 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 też no, dużo, dużo mi się takich przygód wydarzyło podczas tej mojej takiej pokarowej, co, kariery? Kariery. Karierę, w którymś z wywiadzie, jak przygotowałem się do wywiadu, to w którymś wywiadzie powiedziałeś, że kariera, nie, 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 to nagry... na początku jakoś wywiadu, nie, to nagrajmy jeszcze raz, bo to takie... Tak, no bo to tak brzmi, to tak Niedobre brzmi. słowo, coś jest takie... Ale znaczy lepsze słowa, ja nie wiem, ja nie wiem, jakie jest... Jak no kariera, myślę, że, kariera, wiesz co, to... myślę, że chyba tak w Polsce się jakoś przyjęło, że kariera, tak, czy sukces, tak, czy coś, to tak, są takie tak. słowa, że ojejku, jak ja mogę tak o sobie powiedzieć, że, mhm. że coś takiego robię. Tak, że lepiej tak nie pomylisz się, jeżeli będziesz skromna, jeżeli to... będziesz prze... Tak. To, to tak samo nie pamiętam, nie wiem, czy to Krzysztof Kończasz, czy ktoś powiedział, że, że właśnie, że artysta po polsku brzmi tak wzniośle i tak jest niby zarezerwowany dla wąskiego grona takich tak. osób, a gdzieś za granicą po tak. prostu artyst i... Tak, i to jest po pojęcie szerokie tak. i można w to wkleić coś. Tak, więc kariera. No, kariera. kariera. Będzie kariera. Tak, ale bo... Bo słuchaj, jak twój tydzień pracy, taki normalny tydzień w ogóle, znaczy życia wygląda, no bo nie, ty sobie trochę regulujesz ten czas pracy, czy no. on jest dostosowany do, do tych rozgrywek, czy jak Muszę, to muszę, muszę, muszę sobie narzucać jakiś, jakiś taki... Mm, rygor? Rygor, tak. No, to jest chyba najtrudniejsze takiej pracy, w której jesteś sam sobie szefem, bo no, jeżeli pracujesz dla kogoś, pod kogoś, no to masz szefa, dla którego się starasz, wiesz, że musisz być wtedy, wtedy. Tak samo też dużym takim przełomem dla mnie było skończenie studiów, bo jeżeli studiujesz, to żyjesz od sesji, do sesji, masz wyznaczone małe cele i twój tryb życia i, i twoje małe cele są uregulowane tym, co przychodzi z góry. I w momencie, jak to się kończy i stajesz się swoim własnym szefem i ty właściwie decydujesz o wszystkim. Wychodzisz z systemu. Bo tak, było na początku mi było bardzo ciężko, bo sam musisz zdecydować, co jest dla ciebie dobre, sam musisz zdecydować, jak dysponować swoim budżetem, majątkiem i tak dalej. Tyle błędów zrobiłam, że po prostu mi się było zejrzeć na głowie, ale tak na co dzień, to, to też się sprowadza do tego, co jest na co dzień, bo tak naprawdę bardzo ważna jest, nie wiem, no, kondycja fizyczna, to w ogóle się może ludziom wydawać, że to nie, nie ma znaczenia, ale no, jeżeli utrzymujesz jakąś taką, taką, no nie wiem, aktywność fizyczną, jakąś taką higienę sportową, w sensie, że ruszasz się i tak dalej, przekłada się to na twoje wyniki, na grę, to jak się odżywiasz, to jest bardzo ważne, więc jest dużo takich małych czynników. Właśnie wczoraj rozmawiałam z takim jednym moim kolegą, który jest, o, bardzo dobrze, bardzo dobry. On, on, ja, byłam, ja byłam w szoku, jak on ma wiedzę, jeżeli chodzi o jakieś takie, nie wiem, mikroelementy, czy jakieś aminokwasy, które są... Zaczęliśmy gadać o arbuzach, ja nagle wyjechał mi z tak, no, że w arbuzach jest cytrulina i tak dalej. Mówię, czemu ty wiesz takie rzeczy? Bo zazwyczaj pokażecie, oni nic nie wiedzą, oprócz tego, jak rozegrać daną rękę, jakieś tam dane statystyczne. To są takie nerdale, wiesz, z ograniczoną wiedzą. A on mi zaczął gadać takie rzeczy, ale on jest naprawdę bardzo taki top, 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 taką elitą pokarową. Ja mówię, Boże, dlaczego takie wiesz, rzeczy? A on mówi, no bo ja się odżywiam tak, żeby przygotować się jak najlepiej do, do rozgrywek, więc a dużo jest takich właśnie detali, o których no, trzeba, te, trzeba zadbać i jeżeli nie ma się w sobie takiej dyscypliny i takiego no, tego rygoru, to można się potknąć na wiele rzeczy. Jak ktoś mówi, o górę się nie potkniesz, ale o kamień, więc to, to trzeba też pamiętać. I też wypracowanie tego takiego rytmu tygodniowego, rytmu dnia też jest dosyć ważne. Ja na przykład też, to, też się różni w moim przypadku, bo wielu pokarzystów no, nie, ma, nie, nie streamuje na Twitchu, ja zajmuję się pokazywaniem te gry tak jakby na żywo, więc to też nakłada mi jakiś, jakiś taki szablon, szablon tygodniowy, bo tak odgórnie muszę trzy razy z tygodnia zrobić ten stream. Im, im więcej streamów robię, tym lepiej, ale tak sobie narzucam dwa, ty, dwa dni wolnego. Chciałabym mieć te dwa dni wolnego pod rząd. Myślę, że to ma, ma mimo wszystko jakiś taki wpływ na, na ten cykl tygodniowy, no ale mam to tak rozrzucone, że no, no, ale są te dwa dni, dwa dni w tygodniu. Chodzę spać o trzeciej w nocy, wstaję o jakieś tak 11, 10. Te... I jak długo trwa taki stream, możesz powiedzieć? A im dłużej, tym lepiej. Im dłużej, tym lepiej. To zależy, jak to sobie wybierzesz, bo jeżeli zdecydujesz się na granie takich gier, które dają, swo... dają pewnego swo... rodzaju swobody, że możesz stać w każdym momencie i, i wyjść, a... no to możesz sobie po prostu zdecydować, jak długo chcesz, żeby ten, ten stream trwał. Ale jeżeli na przykład grasz turniej, no to wiadomo, jeżeli grasz turniej, chcesz być pierwszym, to musisz zostać no, jak najdłużej w tym turnieju, więc a, no nie wiem, czy sami stream może trwać nawet 8 godzin. Myślę, że tak średnio będzie trwał 5 godzin, coś, coś koło tego. Nie wiem, jak mi się naprawdę nie chce, wczoraj mi się tak strasznie nie chciało. Tak, to jest właśnie najgorsze, że czasami masz tak, o, ty, o tym ludzie nie myślą, ale wiesz, bo jeżeli 
coś nie wiem. Musisz być w formie, że. Musisz być w formie, tak? Masz być, masz być zabawny, masz być śmieszny, masz być błyskotliwy i najlepiej, żebyś wygrywał do tego pieniądze podczas takiego streamu. I ja na przykład, no nie wiem, jak na przykład ktoś mnie wkurzy, bo rozmawiałam, tak na mikrofonu znowu, bo rozmawiałam, nie wiem, z kimś przez telefon, albo nie wiem, z moją mamą, która, nie wiem, no, no nie wiem, no życie, życie jest życiem, tak? Albo się pokłócisz z przyjaciółką. No i masz w sobie jakiś taki, nie wiem, no, jakąś taką złą energię w sobie i nagle musisz się siąść do tej, do tej kamery, do tego mikrofonu i być zabawnym i być e, charyzmatycznym, mimo że tak naprawdę w środku się gotujesz, to jest no, mimo wszystko dużym wyzwaniem i panowanie takiej, nie wiem, takiej kontroli emocji, nawet nie, nawet nie w sensie grania, czy tego, bo też to się kojarzy z pokorzystami, że są w stanie kontrolować te emocje. No, myślę, że podczas takiego występu przed kamerami też jest to taką no, no sztuką, żeby oddzielić to, co jest za dnia od tego, jak ja mam się teraz zaprezentować przed kamerą. I nie, nie zawsze mi się to udaje, wczoraj mi się w ogóle to nie udało, mimo że zajmujesz się już to, 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 tyle lat, to, to ja lubię mieć po prostu wiesz, swój komputer, swoje biurko, swoje, swoje wszystko. I w momencie, jak mam coś, coś inaczej, na przykład, nie wiem, muszę streamować z laptopa, bo jestem gdzieś na wyjeździe, to po prostu no, wi widzę, te, widzę te rzeczy. No, także nie, nie jest to absolutnie w ogóle łatwym zadaniem, zwłaszcza, że to też, daje, to też tworzy taką dodatkową presję. Wyobraź sobie, że robisz coś um, i no, oczywiście musisz zaprezentować siebie z jak najlepszej strony. Widzowie też mają jakieś oczekiwania, że ty jesteś zawodnik sponsorowany, to ty nie popełniasz błędów i tak dalej. No ale jesteśmy ludźmi i zawsze zdarzy się jakiś błąd, zwłaszcza, że w pokerze jest tyle jakichś czynników, których możesz nie, nie, nie wziąć pod uwagę i ten błąd się zdarza i to dosyć często. E, albo nie wiem, to też jest też kwestią tego punk punktu widzenia, bo ktoś może spojrzeć na konkretne rozdanie w sposób inny z względem niego to jest nie wiem, poprawne, a w, moim, nie wiem, w mojej opinii na przykład nie. Więc nie wiem, dużo opinii i tak łatwo się, nie wiem, poirytować, bo powiedzmy, robisz błąd i wszyscy to widzą. Ogląda cię ileś tam osób, ty się mylisz, no jest to stresujące. No, jeżeli no tak, robimy... no, no, zawsze tak. taki jakiś zawód, który, tak, czy praca, którą się wykonuje i jest się obserwowanym i można tak. zostać ocenionym, no, to jest ryzyko. Tworzy tak, tak, tak. to pracę. Tak się już wczoraj, taka byłam wczoraj zła, ja tak piszę do mojej koleżanki, mówię, boże, wyobraź sobie, że masz pracę i, i przegrywasz pieniądze, ludzie na to patrzą. Zaczyna Okej, okay, to teraz brzmi tak strasznie, bo ja wiem, że pokry ma taką renomę, taką dosyć wątpliwą, a ja teraz przedstawiam w taki sposób, że przegrywasz pieniądze i ludzie na to patrzą. Nie zawsze tak jest, nie, oczywiście, że nie. Jeżeli by tak było, to nie byłoby w stanie tego robić na co dzień. No, no ale czasem się zdarza, czasem się zdarza taki gorszy dzień, że, że no... Jakby... Ja już, myślę, że każdemu, wiesz, tak. tylko, tylko właśnie <laughs> ciebie widać bardziej. Tak, to jest, wiesz, ja nie widzę ludzi jeszcze, jak nie wiem, występujesz na scenie, widzisz swoją publiczność, to, to widzisz ich reakcję, możesz to obrócić żart, widzisz, że oni się śmieją, sytuacja się rozładowuje i tak dalej, a podczas tego streamu na Twitchu... I się zastanawiasz pewnie wtedy, tak? Ja Co? mam jeszcze opóźnienie, więc nawet jeżeli powiem żart, to widzę, że ludzie się śmieją po pięciu minutach. To jest w ogóle bez sensu, to jest tak straszne, ale potrzebne jest to przesunięcie w czasie, żeby ludzie nie widzieli moich kart na bieżąco, bo powiedzmy, gramy sobie w czasie rzeczywistym, siedzisz ze mną przy stole, tak, online i teoretycznie możesz wejść do mnie na stream i widzieć, co ja mam. Mhm. Dlatego to przesunięcie w czasie jest ważne, ale to też o, tworzy taką, mhm. taką blokadę w komunikacji z widzami. Wspomniałaś o tym, że pokerzyści muszą właśnie zachować, to znaczy no, pokerową twarz, tak się mówi tak. o tym, i że rzeczywiście to, jak się patrzy, ta mimika może zdradzić to, kiedy się gra? Oj, bardzo, bardzo, bardzo. W ogóle gra na żywo i gra w internecie to są w ogóle dwie osobne historie. To są znaczy, no wiesz, no tak naprawdę ten, ta podstawa to jest ta sama. Mamy te lekarze, mamy te same zasady, gramy teoretycznie w tą samą grę, ale bierze się pod uwagę zupełnie inne czynniki. Mm, na przykład niektórzy operatorzy pokerowi, teraz, teraz już się z tego ludzie wycofują, w sensie ludzie, operatorzy się z tego wycofują, można zbierać dane statystyczne, które pozwalają ci tak jakby widzieć, nie wiem, frekwencję, z jaką dany zawodnik rozgrywa swoje ręce, więc jeżeli grasz przez internet, to bierzesz pod uwagę te, tego typu rzeczy. No, grając na żywo, no nie mamy żadnych statystyk, które się wyświetlają. Zostaw, bo... rozgrywa ręce, bo tak używasz tych specjalistycznego, że tak, że te statystyki, że o, o co chodzi? Aha, tak, no, że na przykład wyobraź sobie, że gramy sobie w dziewięć osób przy stole w internecie, już mamy taki stolik online, no i widzisz, że ktoś gra każdą, każdą, każdą rękę. To znaczy, że on nie, nie robi żadnej selekcji e, si, e, z siły swoich ty, tych rąk startowych, mhm. które dostaje. Więc wiesz, że w odpowiedni sposób możesz tak jakby dostosować swoją kontrstrategię, tak? Bo wiesz, że masz do czynienia, nie wiem, ktoś gra, nie wiem, 50% swoich rąk, a powinien tak naprawdę, nie wiem, otwierać... Rąk, czyli rozdań, tak? Ro, rozdań, tak, mhm. że dostajesz dwie karty startowe, no to o, karty właśnie, to sposób, że już mam takie terminologii, tak, przepraszam, tak. Za, zapominam się. Więc jeżeli widzisz, że ktoś, no nie wiem, statystycznie otwiera 50% nie wiem, kombinacji, kombinacji kart, no to wiesz, że tak naprawdę możesz 
To zastosować odpowiednią taką strategię. Z kolei, jeżeli widzisz, że ktoś na przykład czeka tylko i wyłącznie na te asy i gra tylko i wyłącznie wtedy, jak dostaje parę asów, parę króli i tak dalej, no to wiesz, jak dostosować się wobec takiego gracza. No i tu w miarę się tam. No i oczywiście jest no, miliony innych jakichś tam kombinacji. To jest ka- każdy, każdy ma do, 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 do dyspozycji takie statystyki, więc, a, więc no jest to jak najbardziej dostępne i, i, i legalne. Wiem, że to może trwa. Nie wiem, brzmieć przerażająco, ale tak naprawdę, ale to prawda, tak, tak, tak naprawdę tak jest. Chociaż dużo jest operatorów, którzy nie udostępniają takiej, takiej możliwości, przez co no, gra jest no, nie wiem, trochę na innym, na innym poziomie. W każdym Inaczej, razie... inaczej strategii się Tak, 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 tak. Powinno być tak przyjazne bardziej mm-hmm. dla rekreacyjnych, rekreacyjnych graczy. A z kolei na, na żywo, na właśnie. żywo, no, z kolei jak siedzimy na żywo, no, to nie mamy do, do, do dyspozycji tego typu rzeczy, więc teoretycznie powinniśmy być, nie wiem, obserwować naszych, naszych przeciwników. Jest taki kanon, bo to się nazywa pokorowe tele, tak? Także na przykład, nie wiem, ktoś, nie wiem, nie wiem, coś, powiedzmy, machanie takie nogą. Wiesz, jak, tiki jakieś tak, tiki, jakieś takie, coś nazywa pokorowe tele. No i na przykład też jest taki kanon, zgodnie z którym się tak przyjęło, że okej, okay, jeżeli ktoś robi tak, to znaczy, że... Ale to jest też wpisane w taki, nie wiem, no po prostu w taki tak zwany ten body language, no, czyli na przykład, jeżeli... Ale też trzeba patrzeć na ludzi po prostu no tak od początku do końca, bo jeżeli ktoś siedzi cały czas tak, niezależnie czy coś się dzieje czy nie i z każdą swoją ręką rozgrywa w ten sposób, no to nie jest to w żaden, w żaden sposób żadnym telem. Ale jeżeli ktoś siedzi tak i nagle dostał rękę i wiesz, robi coś takiego, no to widzisz, że coś, 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 jest, jest, na, coś jest na rzecz. Ale wiesz, jeżeli ktoś siedzi cały czas się wierci, no to to nic nie znaczyło, prawda? Hmm. Więc też to wymaga po prostu takiej twojej uwagi. Z drugiej strony, jeżeli siedzisz w kasynie, no dużo jest takich dystraktorów. Ktoś może cały czas do ciebie gadać, jeżeli jesteś jedną kobietą przy stole i jest to dosyć utrudniające, tak? No, jest po prostu dużo, dużo, dużo takich. Ale wiesz, jeżeli na przykład grasz już na jakimś tam innym poziomie i na przykład wy grasz z tymi zawodnikami cały czas, no to oni mogą na przykład stosować kont- takie tele, tak? Czyli na przykład on wie, że na przykład, a, nie wiem, jak się na przykład upewniasz co chwilę, powiedzmy, że leżą karty w tym samym mhm. kolorze, więc tak na przykład sprawdzasz, czy rzeczywiście masz taką pasującą do tego, wiesz, no to... Czyli blefują. Tak, tak, no to wiesz, że amator rzeczywiście sprawdza, bo nie jest pewny, czy, 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 czy ma, mhm. wiesz, pasującą do tego, do tego kartę. Ale na przykład, jeżeli już jesteś takim zawodowcem, no to na przykład, nie wiem, ja jestem zawodowcem, który już za całe życie grał w internecie, nikt mnie nie zna, no to możesz udawać, że jesteś takim, nie wiem, fiszem, jesteś takim, mhm. wiesz, amatorem i, i sobie tak, wiesz, próbujesz go wkręcić, że o, że ja tak naprawdę, nie wiem, pierwszy raz, że no, wiesz, no, Czyli to się stosuje. Tak, 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 absolutnie. Ja, ale, czy niektórzy grają w okularach, można? Czy o, to, bardzo tak? dużo, tak, tak. Też to chodzi o takie absurdalne sytuacje, bo wiesz, są takie bluzy, e, które zakrywają, wiesz, no po prostu pół twojej twarzy i wiem, że też wprowadza się już zakazy takich, wiesz, zakrywania się, no bo dochodzi do absurdów. Okulary są jak najbardziej w porządku, bo z oczu też naprawdę bardzo dużo da się wyczytać i kiedyś e, zaczęłam takiego kolegę, który jest takim też topowym graczem, takim no, no, no elitarnym i graliśmy w taką grę w ogóle bez kart, pisaliśmy na karteczce asy, tak, które są najlepszą ręką startową, albo 7-2 i po prostu ja pisałam na karteczce, że mam 7-2. I po prostu gra polegała na tym, że ja mówię o Lin, czyli zagranie mhm. za wszystko. I na podstawie tego, jak ja to powiedziałam, on miał mi powiedzieć, czy mam 7, 2, czy asy. I on za każdym razem wiedział, ja byłam przerażona, bo mi się wydawało, że w jaki sposób można, no nie wiem, zweryfikować. Tak, no teoretycznie mówię o Lin, o Lin, o Lin, tak, no, 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 no nie ma różnicy, tak? Ale dla niego ja na przykład piszę asy i mówię o Lin, on mówi, że masz asy. I wiesz, no ja byłam pod takim, takim wrażeniem. To też daje mi do myślenia. Jak jeszcze wiele... Jak to jest skomplikowane cały Tak, cały, tak, cały tak. Gra. Oj, jakie, jakie oni rzeczy i detale dbają, o których na, tak naprawdę, nie wiem, amatorzy mogą nawet nie myśleć, więc a, no, no ro, robi, się, robi się naprawdę ciekawie. Robi się naprawdę ciekawie i okulary są jak najbardziej, jak najbardziej powszechne. Powszechną rzeczą też... Um, no też właśnie te szaliki, bo też ludzie no właśnie na okularach się skupiają, ale tak naprawdę szyja i to, jak tutaj żyły pulsują, to jest po prostu niesamowite. Niesamow... Tak tętno widać tak. po prostu, jak przyspiesza. O, no, masz brodę, to jest w ogóle świetnym pomysłem, bo na przykład... No, Zacznę grać chyba. Wiesz, ja, ja sobie tak uznałam, że sobie włosy zawsze tak gdzieś tutaj po, poukładam i te włosy mnie jakoś tak zakrywają, ale ludzie normalnie w bluzach siedzą, w jakichś takich szalikach, specjalnie w szalikach, może, nie wiem, może być ciepło i tak dalej, siedzą w szalikach, żeby po prostu zakryć tą szyję, bo szyja, szyja też jest takim... No, taką pokazuje wszystko. Często jesteś jedyną kobietą przy stole? A w Europie tak, w Ameryce nie. W Ameryce jest bardzo dużo kobiet, które grają i tak na stole przynajmniej, no na, na każdym stole będzie przynajmniej jedna albo dwie. 
tak, tak przynajmniej w Stanach, bo jest to dosyć popularne. To naprawdę zależy od kraju. Jak kiedyś na przykład grałam w Maroko i w Maroko <laughs> czułam się bardzo niespoja przy stole, szczerze mówiąc, bo nie wiem, miałam tak wrażenie, że ludzie są tak nieprzyjaźnie nastawieni do mnie, ale często zdarzało mi się, że byłam na przykład jedyną kobietą w całym turnieju, więc jak najbardziej tak do tego przyzwyczaiłam i nie, nie czuję się w żaden, w żaden sposób jakoś tak wycofana przez to. Ja myślę, że właśnie działa to na mnie w drugą stronę, bo mam bardzo mało koleżanek płci żeńskiej. Zawsze dobrze się czuję w towarzystwie męskim takim, no nie wiem, mam to, mam to po prostu w sobie. I często nie zwracam uwagi na to, że jestem jedyną kobietą przy stole. I na przykład jak pojawia się taka sytuacja, że do, do stołu naszego dorzucany jest, dorzuca, dorzucany jest zawodnik, który jest panią, ja dopiero wtedy mam takie olśnienie, że o Boże, że ja też jestem kobietą. I oni na mnie tak patrzą, bo wiesz, patrzysz na taką niewiastę, która siada, i tak dalej. I sobie myślę, no grasz na nią trochę inaczej, też zmieniasz te, 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 te swoje strategie. Ja sobie myślę, Boże, przecież oni tam, oni na mnie tak patrzą, jak ja patrzę na nią. I wiesz, też, też czasem Dopiero zapominam o tym. Wychodzi. Tak, tak, a powinnam, powinnam rzeczywiście to jakoś w miarę wykorzystywać, ten image. Ja się wiem, że miałaś też parę przygód podczas streamów. Możesz tam coś o! powiedzieć? One, o one są na YouTubie w ogóle dostępne. O nie, to jest to straszne, to jest straszne. Miałam dużo przygód. Um, taką chyba najbardziej jedną z popularnych, która no, skończyła się ostatecznie dobrze, był pożar na streamie. Tak, to się naprawdę stało, ponieważ to było tuż przed tym, jak podpisałam umowę z moim pierwszym sponsorem. Dostałam bluzę w paczce, taki, dostałam pakiet powitalny, no to jeszcze to nie było oficjalne. Stwierdziłam, powiesz sobie bluzę na krześle z logiem. No wiesz, od mam tutaj, byłam na turnieju, dostałam bluzę, sobie przypadkiem wisi. No, no i to był sezon zimowy, więc na parapecie stała świeczka, bo chciałam ocieplić sobie tło. No i co 55 minut jest 5 minut przerwy, więc a, wstałam od tego stołu, od tego komputera. Jak wstając z tego komputera, przesunęłam to krzesło z bluzą na nim prosto w ponie świeczki, więc ten rękaw od bluzy po prostu wszedł w płomień od świeczki i ta bluza zaczęła się tak zajmować od, od tego ognia. No i słyszę, dzwoni telefon. Mówię sobie, no mam swoje 5 minut, no nie będę leciała do telefonu, bo mam w końcu to 5 minut przerwy, przecież należy mi się. No i nic nie, ten nie reaguje, ten telefon dzwoni jak nie wiadomo co. I nagle taki... Taki zapach się ten zaczął, no się mówię, co, prosto w nic nie wyłączyłam, w ogóle co się dzieje? Wchodzę do pokoju, mówię, Boże Święty, pierwsza reakcja, muszę wyłączyć komputer, muszę w ogóle wyłączyć w ogóle kamerę, nie wiem, cokolwiek, bo oczywiście musiała się rozpocząć akcja, akcja gaśnicza. I padę polegał na, moja mama była w ogóle w tym y, w mieszkaniu, no i moja mama, tak jak nas uczono, stwierdziła, że rzuci koc na, na, na to ognisko i tak dalej, co było dobrym pomysłem, suma sumarem, ale obecnie koce są zrobione z takiego pluszu, prawda? Nie tak jak te kiedyś koce wełniane, które rzeczywiście miałyby właściwości gaśnicze. No ten koc jak się zajął, on po prostu wybuchł. On po prostu wybuchł, jakby ona pola benzynę, benzyną na, na to krzesło. Bo on to, to krzesło się tam tliło, myśmy, my byśmy spokojnie tą wodą ugasiły, ale ten koc po prostu tak rozhajcował to wszystko. I problemu w ogóle nie było, wiesz, objętość ognia, czy ciepło, czy tak dalej, ale tam po prostu nie dało się otworzyć oczu, bo to, te wszystkie te, te plastiki, które się paliło tego krzesła, tego kocu, one tak... Ja w życiu czegoś takiego nie przeżyłam. Tak, ja nie byłam w stanie wejść do tego pokoju, bo, bo po prostu dusiłam się, mimo że nie oddychałam, mimo że chciałam nie otworzyć oczu, po prostu nie, było, nie byłam w stanie tam wejść. Ja już myślałam, że naprawdę to koniec, koniec Czyli mieszkania. Nie, nie, niebezpieczny sport. <laughs> nie, albo, ja, albo ja jestem po prostu takim nie, nierozgarniętym człowiekiem. No, bo Jezu, ile, ile osób tak naprawdę... Chociaż potem ludzie chcieli mnie pocieszyć i wysyłali mi filmiki innych streamerów, którzy też mieli pożar i którym nie udało się odratować mieszkania. Także nie jestem nie, nie odosobniona. Nie, nie. Ale możecie zobaczyć na YouTube. Jak to no wygląda. możecie. I tak stwierdziłam na początku, mówię, Boże, to trzeba wykasować jakiś wstyd. Albo sobie myślę, no tak, no ale a co jeżeli to będzie przestrogą dla kogoś? Co jeżeli, tak, no myślę, wiesz, no, tak, wiesz, no, zdarzyło no, się. No. Różne sytuacje. Najwięcej wypadków się gdzieś tam wydarzy w domu. Jezu, tak? Ma no, miejsce w domu. No, straszne to jest. No, także to jest taka z tych, tych większych przygód. Także, no. A czy ty myślisz w ogóle o pokerze jako o takim sposobie na resztę życia? Bo skończyłaś farmację, ale nie pracowałaś w zawodzie, tak? Za bardzo. Nie, bo tak jak wspomniałam wcześniej, <głos> zaplanowałam sobie rok przerwy przed wejściem w poważne dorosłe życie i że spróbuję tego pokera. No i tak jeden rok minął, drugi rok minął, trzeci rok minął i, i to, dobrze, dobrze to się wszystko układa. Też no, no dostaję no, fajne pieniądze od tych moich sponsorów i, i wszystko to idzie w dobrą stronę, więc jak najbardziej teraz ciężko byłoby mi tak wrócić do tego. Znaczy w tym roku przeprowadziłam się do Austrii i o jest bardzo mi się tam podoba, więc um, myślę, że spróbowałam, bo chciałam, bo tak naprawdę spójrzmy na nasze życie, tak? Żyjemy sobie ileś tam, ileś tam lat 
I wydaje mi się, że no nie wiem, jest taki potencjał w życiu i chyba jest taką, no, no szkoda robić jedną rzecz przez całe, całe życie, więc nie, nie, niezależnie od tego, czy, czy zajmowałabym się teraz pokerem, czy na odwrót farmacją, chciałabym na pewno, no nie wiem, spróbować w życiu coś innego, tak? nie, a nie robić całe życie jedną, jedną, jedną rzecz, bo coś tak przyjęło, że jak okay, zaczęłeś pracować na poczcie, to całe życie będziesz pracował na poczcie, tak przynajmniej u nas jest, u nas jest w kraju. Nie wiem, no też, też, też tak, no nie wiem, słyszę, Myślę, że... to się zmienia trochę. Trochę się zmienia, na pewno się trochę zmienia, no ale na pewno nie chciałabym robić innej rzeczy do końca życia. Myślę, że no, no poker, no nie wiem, bo jakby się kiedyś na przykład udało żyć rodziną, myślę, że ciężko byłoby dalej zajmować się nie wiem, grania, grania, grania w pokera. Myślę, że mimo, że myślę, że pokry jest taką dyscypliną, która pomaga rozwinąć pewne cechy charakteru i też, no, jeżeli się podchodzi do tego tak naprawdę poważnie, to naprawdę można rozbudować sobie fajnie nie, nie, niektóre aspekty, których ciężko byłoby rozbudować w no, inny, innych, innych zawodach, ale mm, ja myślę, że na pewno coś innego będę robiła. No, że na pewno. Znaczy, w pokerach będę grała zawsze, ale nie zawsze, na pewno, na pewno nie mm. zawsze zawodowo. Myślę, że życie ma bardzo wiele do zaoferowania i trzeba się zamykać tylko na jedną rzecz, więc... Czy nie masz takiego celu, że wygrasz, na mnie bańkę, dwie i koniec? Czy... A... Wiesz co, jak wygram bańkę, dwie i, ko- i ten, to sobie myślę, że wtedy będę podejmować decyzję, bo może się wiesz, otworzyć w głowie coś takiego, że o, to teraz wiesz, chcę być na przykład najlepsza, bo okej, okay, możesz wygrać bańkę, dwie, na przykład grając w pokera turniejowego, co no, może się po prostu zdarzyć. No, a później ma... pewnie można to szybko przegrać. Tak, wiesz, wiesz co, chodzi o to, na pewno słyszałeś kiedyś o tym, jak ludzie wygrają w totolotka i po dwóch latach nie mają nic. Mhm. To jest taki standardowy... No tak, bo na przykład kupują samochód, dom, którego nie są w stanie utrzymać i nie biorą a... pod uwagę tego, że na przykład ten samochód pali 30 litrów na 100 km. Tak, tak, tak. I zamiast inwestować te pieniędzy mądrze, oni po prostu je wydają, 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 one się po prostu oczywiście kończą. Więc e, tak statystycznie po dwóch latach ludzie wracają do tego życia sprzed wygranej w totolotka i myślę, mam bardzo dużo kolegów, którzy dorobili się dużych pieniędzy za szybko za młodym wieku, mam takich kolegów, którzy mieli po 20 lat, 19 i grali sobie po prostu już za dzieciaka tam gdzieś tam i po prostu jak zdobili tej osiemnastki, to po prostu weszli takim szturmem w ten, ten świat pokorowy, wygrywali pieniądze, nie umieli się nimi obsłużyć w odpowiedni sposób, też włącza się takie myślenie, że to już zawsze tak będzie, więc nie ma co się przejmować takim gospodarowaniem tego pieniądza, tylko zawsze przecież tak będzie, więc ja się będę, wiesz, tam rozszczepiał na czynnik pierwszy I znam takich ludzi, którzy no dorobili się, ale nie tyle, co przegrali, co po prostu wydali i przestali się rozwijać, bo też w momencie, jak przestajesz się uczyć tej gry, bo strategie się zmieniają na bieżąco, bo to jest gra dynamiczna, to nie tak, że się raz nauczysz zasad i tak już będzie zawsze, ale te, te strategie ewoluują, to, jest, no, no, to, to się zmienia, więc musisz być zawsze na bieżąco, więc znam ludzi, którzy po prostu, no nie wiem, pozbyli się tych pieniędzy w jakiś sposób, niekoniecznie przegrywają sobie pieniądze i ciężko im po prostu teraz wrócić, tak? No bo też włączyć się taka blokada mentalna, że przecież to było takie łatwe wtedy, czemu nie jest teraz tak łatwo i tak dalej, wyrodzą się jakieś oczekiwania i to, to jest bardzo skomplikowane proces, więc um, ale też myślę, że istnieje duże, duże podobieństwo właśnie w tym, jak ludzie wygrywają w totka i na przykład, nie wiem, na przykład też w pokera. No ale też się tak zdarza, bo jest poker turniejowy, poker cashowy, w którym grasz no, po prostu bezpośrednio na pieniądze i w tym turnieju. Właśnie dlatego też ta gra jest żywa, ponieważ daje możliwość, bo jakbyś na przykład za, grasz w szachy? Tak. O kurczę, to wyobraź sobie kogoś, kto nie gra w szachy. No, mhm. zupełny amator. Sta, sta, sadzasz tego gościa, który gra w szachy, nie zna nic, jest, sadzasz go z jakimś tam arcymistrzem. No to wiadomo, że ten arcymistrz wy, wygra, prawda? A, no, w pokerze jest też tak, chociaż czasem zdarzy się, że na przykład. Ktoś ma fart. Ktoś, ktoś przyfarci strasznie. Oczywiście, jeżeli rozegraliby, nie wiem, 100 rozgrywek, to zawsze to mhm. suma sumarą, tak. Ostatecznie ten profesjonalista wygra zawsze, ale jeżeli grają pojedynczy mecz. No to no może się czasami po prostu tak zdarzyć, że nie wiem, nie pięć razy asy pod rząd i, mm. no i wygra po prostu, tak? I dlatego to też daje taką wyobraźnię tym amatorom i dlatego też e, przyciąga ten poker turniejowy amatorów. I dlatego też ta gra jest żywa, bo no, przychodzą ci ludzie, to, nie wiem, ro, rozerwać się. Ale też tutaj to możliwość wygrania amatorowej dużych pieniędzy robi się głośno. Też było tak, to było chyba 2000, któryś tam był taki w Stanach, wygrał zupełny, totalny amator, który nie grał w pokera, wygrał bardzo dużo pieniędzy, ileś tam milionów. No i wtedy był taki boom pokerowy, bo wszyscy chcieli grać. I no, myślę, że na co teraz obecnie ten gość nie ma, nie ma tych pieniędzy, ale do, ho, koncept jest taki, że może się udać, można rzeczywiście dużo wygrać, co niekoniecznie wiąże się z jakimiś niesamowitymi umiejętnościami i na przestrzeni lat ta osoba może rzeczywiście rozrozdać pieniądze. Więc nawet jakby udało mi się, tra- Boże, tak rozbudowałam tą odpowiedź, przepraszam, tak. i nawet jeżeli udałoby mi się wygrać bankę dwie, to może pojawiłoby mi się myślenie, że o, może chciałabym być najlepsza teraz, czy, czy wiesz, udowodnić to, że wiesz, zasługuję, nie wiem, nie wiem. Czyli tak do końca nie planujesz, ale wiesz, że za jakiś czas będziesz... Tak, 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 na pewno. Chciałabym mieć schronisko dla psów. Bardzo. Kocham psy. O Boże, strasznie. No. To takie małe moje. Słuchaj, to życzę Ci tego, żeby może właśnie za tych parę lat może będziesz miała swoje może. schronisko, a jednocześnie będziesz mogła nawet Chodę grać w pokera sobie. 
Gdzieś tam online. To, tak z klientami. No nie wiem, zobaczymy. Myślę, że pomysły same przychodzą z czasem. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję, rozmowę. bardzo było miło. Jej! O, nagraliśmy to, ale fajnie, Boże. Uch.